ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺ ദ വീൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഡ് വണ്ണും വേഗയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളും അവ ഏത് തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സെഡ് വണ്ണും വേഗയും എസ് എം കണ്ണപ്പ പ്രകാശ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ രണ്ട് ബസ് ബോഡിയാണ് ഇവ രണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ്റർസിറ്റി അഥവാ നൈറ്റ് സർവീസ് വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പിന്നീട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ടൂറിസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കും ഇവയുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഈ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും കടന്നു വരുന്നു ബസ് ബോഡി കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വഴി ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു അതായത് സഫാരി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ബി എം ആർ ബോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആ ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശ് കൗളുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതിയ ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തത് പുതിയ ടൈപ്പിൽ വെറും റൗണ്ട് റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വേഗയും കപ്പലയും അസ്ത്രയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതിലുള്ള മോട്ടീവ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബസ് ബോഡി കോഡിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വഴി ഹെഡ്ലൈറ്റിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് മെയിൻ റീസൺ അപ്പോൾ പഴയ മോഡൽസ് ആയ ബി വി മാക്സിമ ഗ്രാൻഡ് ബി എം ആർ ബോസ് അവയുടെ സ്ട്രക്ചറിങ് ഒക്കെ ഓൾമോ അവയുടെ സെയിം സ്ട്രക്ചറിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൗളും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളൊരു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡോറാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് സ്ലേവ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെക്കൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എഞ്ചിൻ ഡോറും എ സി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോർ ബോൾവോഡൊക്കെ ടൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വേഗയുടെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സെഡോൺ അതേപോലെയാണ് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എ സി അല്ലാതെ നോൺ എ സി വണ്ടികൾക്ക് പഴയ ടൈപ്പ് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് തുറന്ന് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോറാണ് നോൺ എ സി വണ്ടികൾക്ക് വരുന്നത് സെഡോൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇൻ്റർസിറ്റി ലക്ഷറി ബസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് പ്രകാശ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് എ സി ബസ് ആയിരുന്നു ഫിക്സഡ് ക്ലാസ് എ സി ബസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർ പ്രകാരം നോൺ എ സി ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഈ മോഡൽ വന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും ഹൈറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ ഒരു ആന ഒരു കൊമ്പൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ആനയുടെ ഒരു ചന്തം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഡോൺ പിന്നീട് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മോഡലിനെ വല്ലാതെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മെയിനായിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മരച്ചില്ലയും കേബിളിൻ്റെ വയറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അത് ഒരു പരിധി വരെ അത് ശരിയാണ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീശിപ്പോകും എന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പൊതുവേ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇത് കൂടുതലായും ഈ ഡീഗ്രേഡിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഒരു കുറച്ച് ബ്രോക്കേഴ്സാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്രോക്കേഴ്സാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ലാഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഈ മോഡലിനെ വല്ലാതെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോഡൽ ആർക്കും വേണ്ടതായി തുടക്കത്തിൽ എടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ വണ്ടിക്ക് റീസെൽ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരത് ആ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ട് നടന്നു അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ടര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വീണ്ടും സെഡോണിന് കേരളത്തിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ള പ്രമുഖ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ വണ്ടി വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സെഡോണിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും അവർക്ക് തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ് സെഡ് വണ്ണും വേഗയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ സെഡോണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ അതായത് ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗയുടെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂടുതലാണ് സെഡോണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഹൈറ്റ് അതായത് ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് സെഡോണിനെയും വേഗയേക്കാളും സെഡോൺ കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ വേഗയേക്കാളും അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ സെഡ് വണ്ണിന് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഒരു പാസഞ്ചറെ സംബ
എല്ലാവരും പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ടൈപ്പ് സെഡോണിനും ഇന്ത്യ ടൈപ്പ് സെഡോൺ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ട്രക്ചറിങ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് വിഷ്വലി ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് മറ്റേ ചൈനീസ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ അധികം എവിടെയും ലഭിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഫോക്ക് ലാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലൈ പിന്നെ റൂഫിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷ്വലി ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഡിസൈനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ടൈ ലാമ്പ് ടൈ ലാമ്പ് പണ്ട് ഫിക്സ് ടൈപ്പ് ടൈ ലാമ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാറി സെപ്പറേറ്റ് റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വിഷ്വലി ഉള്ള ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ ഡിസൈനിലോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രകാശ് വരുത്തിയിട്ടില്ല ചെയ്യാം ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അശോക് ലാലൻ വൈക്കിംഗ് പതിനെട്ട് പത്തിൽ ബോഡി ചെയ്ത സെഡ് വൺ വെഗ മോഡലുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ മോഡലുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് ബോഡിയെ പറ്റി തന്നെ പറയാം അതായത് സൈഡ് ഷീറ്റ് സൈഡ് ഷീറ്റിന് വെഗയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് പക്ഷേ സെഡ് വണ്ണിന് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ സൈഡ് ഷീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇതല്ല ആ ഷീറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രോഷൻ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും കൂട്ടുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് ഗ്ലാസും കോട്ടർ ഗ്ലാസിനെയും പറ്റി പറയാം പ്രകാശിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് ഗ്ലാസും കോട്ടർ ഗ്ലാസും തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മോഡലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഹൈറ്റ് ഈ സൈഡ് ബോഡിയിലുള്ള ഈ ഹൈറ്റാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റൂഫിൽ ആ ഒരു പാനൽ വരുന്നില്ല ഈ എന്താ പറയുക കോട്ടർ ഗ്ലാസിന് മേലെ വരുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പാനൽ വരുന്നില്ലേ അതും സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ മെഷർമെൻസിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ നടി നടുവിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന സ്പേസിൻ്റെ ഗ്യാങ് വേ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഗ്യാങ് വേയുടെ വിടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സെഡ് വണ്ണിൻ്റെയും വകയുടെയും ഗ്യാങ് വേ വിട്ത്ത് സെയിം ആണ് അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഗ്യാങ് വേയുടെ വിട്ത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൂന്ന് സീറ്റ് വരുന്ന ആ ഹൈറ്റ് കൂടിയ പോർഷനിൽ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്ന രണ്ട് സീറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു റോയിൽ വരുന്നത് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവയുടെ വിട്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് അതാ ഇൻറ്റീരിയർ വിട്ത്ത് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓൾ ഓവർ വിട്ത്ത് വരുന്നത് ബോഡിയുടെ സെഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ബഗിയുടെയും ഇൻറ്റീരിയർ വിട്ത്ത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എക്സീരിയർ വിട്ത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വിട്ത്തിൽ യാതൊരു വിത്തിലും ലെങ്ത്തിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഈ രണ്ട് ബോഡികൾക്കും ഇല്ല ഹൈറ്റിലാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാങ് വേയുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് അതായത് ഗ്യാങ് വേ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെഡ് വണ്ണിന് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഗ്യാങ് വേയുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് പക്ഷേ വെഗയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാങ് വേ ഗ്യാങ് വേയുടെ ഇതിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റാണ് സെഡ് വണ്ണിനും വെഗയ്ക്കും പ്രകാശിൻ്റെ സെയിം സീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പുഷ് ബാക്ക് കസ്റ്റമർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താം കോമൺ ആയിട്ട് പ്രകാശിനും വെഗയ്ക്കും സോറി സെഡ് വണ്ണിനും വെഗയ്ക്കും പ്രകാശ് സെയിം സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലഗേജ് റാക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ലഗേജ് റാക്ക് അഥവാ ബർത്ത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ആയിട്ട് ബർത്ത് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല നമ്മളൊന്നെങ്കിൽ ലഗേജ് റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് ഇവ രണ്ടും ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രകാരം അതിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രകാശ് പിന്നെ അടുത്ത 